Consigliere Musumeci, lei in aula ha letto l'interrogazione inerente a determinate situazioni. Che risposta vi attendete dall'amministrazione in quanto avete chiesto una risposta scritta? Intanto ci auguriamo che ci sia effettivamente una risposta scritta perché ad oggi, sino ad oggi, non sono mai arrivate delle risposte scritte da parte né del, del sindaco né tantomeno dell'amministrazione. Quindi è un'interrogazione eh, riferita esclusivamente alla, al sindaco e per conoscenze agli assessori dove eh, ha rilasciato dicendo che questa amministrazione era a conoscenza dell'ammanco, chiediamo esplicitamente chi dei degli, degli assessori era a conoscenza dell'ammanco manco e della denuncia che è stata allora posta. Quindi è eh, semplicemente, eh, come più volte chiesto anche eh, dal, dal consigliere Caltabiano, noi vogliamo chiarezza, non solo sull'ammanco dei 100.000 euro, ma su tutti gli atti che l'amministrazione sino ad oggi ha, ha posto. Consigliere Caltabiano, lei stasera eh, ha in aula reiterato la posizione dell'opposizione, siete ancora eh, in quella presa di posizione, eh, come avete visto anche l'assenza del sindaco in questa ulteriore seduta consigliare? Lei pone delle domande che forse andrebbero poste direttamente al sindaco, noi abbiamo voluto che questo punto venisse ancora una volta discusso affinché i cittadini conoscessero come stanno le cose. Le cose stanno che un funzionario dello Stato infedele ha commesso una serie di atti per appropriarsi indebitamente di una somma di 98.700 euro. euro. Questi sono i fatti. Ora le responsabilità nei dettagli e quant'altro lo devono oh, verificare gli organi competenti, la magistratura e quant'altro, ma noi siamo un organo che ha competenza a fare chiarezza nell'ambito del Comune, perché il Consiglio Comunale è un organo di controllo e questo controllo noi lo vogliamo esercitare. Ovviamente ancora una volta noi abbiamo chiesto che questo controllo venga effettuato, effettuato nel più breve tempo possibile. Noi ci adopereremo anche per quanto ci riguarda a farlo, ma ancora una volta richiamiamo il sindaco alle sue responsabilità e cioè quelle della responsabilità politica nella sua qualità di capo dell'amministrazione. Questi sono fatti la cui sanzione, al di là di quella che può essere la sanzione amministrativa di qualsiasi natura e non sono qui per andare a giudicare nessuno, ma la sanzione politica per questi gravi fatti sono le dimissioni. Noi dobbiamo chiudere questa consigliatura. Poi ce ne sarà un'altra, ma questa consigliatura va chiusa perché questi sono fatti gravissimi che meritano come sanzione le dimissioni del sindaco e del consiglio comunale. E se non si dimettesse noi l'unico strumento che abbiamo è quello della mozione di sfiducia e certamente la presenteremo. Però la mozione di sfiducia ha bisogno di un certo numero di voti, nella regione siciliana i voti sono in numero superiore, quelli previsti rispetto al resto d'Italia. Noi sappiamo, e ormai questa sera è chiaro e più, che la maggioranza assoluta di questo Consiglio Comunale è all'opposizione. Il Sindaco non ha una maggioranza e quindi questo ostinarsi ad amministrare senza una maggioranza, senza un programma chiaro, senza una roadmap su dove vuole andare ad arrivare, io ritengo che invece ci siano tutte le condizioni per chiudere invece queste esperienze. Al contrario. Diversamente l'unica arma che ci rimane è quella di far decadere il Consiglio Comunale con le nostre dimissioni ovviamente in massa affinché almeno ci sia un segnale forte di responsabilità in questo senso. Quindi quello sarà proprio l'estrema razio ma da qui a questa azione di estrema razio sicuramente faremo quanto necessario per fare sempre più chiarezza affinché i cittadini conoscano la verità, il loro diritto è conoscere la verità.